Apakah Anda tahu tentang penyakit yang disebut pneumonia? Penyakit ini adalah istilah medis yang menggambarkan sebuah penyakit pada paru-paru yang dapat terjadi ringan hingga serius dan mengancam nyawa. Pneumonia paling serius jika terjadi pada bayi, anak-anak, orang tua di atas usia 65 tahun, dan orang-orang dengan masalah kesehatan yang mendasarinya atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ada dua golongan ISPA yang termasuk pneumonia dan bukan termasuk pneumonia. Pada klasifikasi bukan pneumonia, mencakup kelompok penderita balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Pola tata laksana ISPA hanya dimaksudkan untuk tata laksana penderita pneumonia berat. Pneumonia dan batuk bukan pneumonia, sedangkan penyakit ISPA lainnya seperti frangitis, tonsilitis, dan otitis belum termasuk pada cakupan program. Pneumonia mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, yaitu dari 67% menjadi 86,4%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 86,4 persen dan pada tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi 77,2 persen di tahun 2014 dan 63,6 persen di tahun 2015. Di tahun 2016 kembali meningkat menjadi 76,41 persen. Selain itu, pencapaian pneumonia per puskesmas Kabupaten Kebumen tahun 2016 Jumlah penderita masih tinggi seperti di puskesmas kewarasan yang jumlahnya mencapai peringkat tiga tertinggi dibanding yang lainnya. Nah, apa sajakah penyebab terjadinya pneumonia? Pertama, timbulnya penyakit pneumonia oleh bakteri, virus, dan mikoplasma. Penyebab lainnya yaitu gangguan nutrisi atau kurang mengkonsumsi makanan bernutrisi. Kepadatan hunian yang mempengaruhi berkurangnya oksigen bebas. Pemberian vitamin, serta kelengkapan imunisasi. Nah, mari kita waspada gejalanya. Biasanya gejala penyakit pneumonia pada berita yaitu seperti Batuk Sesak nafas sakit tenggorokan, pilek, demam, dan sakit telinga. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? 1. Berikan gizi yang cukup yang mencakup pemberian ASI minimal 6 bulan pertama. Karena penting untuk menguatkan daya tahan tubuh anak secara alami dalam melawan penyakit. Yang kedua, imunisasi, seperti pemberian HIB, hemoplius influenza tipe B, vaksin campak, serta vaksin pertusis. Dan yang terakhir, biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan sebelum makan, jauhkan anak dari asap rokok, polusi udara, serta kebersihan rumah, bawalah makanan secara bersih. Ayo, cegah pneumonia sejak dini dan selamatkan balita kita.